సో బోస్ గారు చంద్రబాబు గారి అరెస్ట్ని మొదటి నుంచి కూడా జనసేన పార్టీ వ్యతిరేకిస్తూ వస్తుంది ఆ తర్వాత చంద్రబాబు గారిని అక్కడికి వెళ్ళి కలిశారు జైలుకి వెళ్ళి కలిశారు ఆ తర్వాత పార్టీతో పొత్తులు ఉంటాయని చెప్పారు అక్కడ నుంచి కూడా జనసేన మీద కూడా విమర్శల దాడి ఎక్కువైంది మా మీద కూడా దాడి చేస్తారు వారాహి యాత్రలో అల్లర్మొక్కలను పెట్టి దాడి చేయించే అవకాశం ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ గారి పవన్ కళ్యాణ్ గారే చెప్తున్న పరిస్థితుల్లో ఎటుపోతుంది వ్యవస్థ మొత్తము అనేది కంటిన్యూస్గా ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ముగ్గురు మహామహులందరూ కంటిన్యూస్గా మాట్లాడారు ఎవరి వర్షన్ వాళ్ళు పాజిటివ్ ఒక సైడ్ నుంచి పాజిటివ్ నెగిటివ్ సిన్స్ మేము టీడీపీతో కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి రాజు గారు చెప్పేది ఏమో నాకు నెగిటివ్ అనిపిస్తుంది టీడీపీ గారు చెప్పేది పాజిటివ్ అనిపిస్తుంది ఎనలిస్ట్ గారు చెప్పేది కరెక్టే ఒక ఒక సైడ్ నుంచి తప్పు ఒప్పులు ఎంచుతో మాట్లాడుతూ ఓవరాల్గా అది వింటా ఉంటే నాకు అసలు అనిపిస్తుంది ఎందుకు జరిగి ఉంటుంది అసలు ఈరోజు మనం ఇన్ని డిబేట్లు చేస్తున్నాం ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ డిబేట్ ఫర్ మీ కంటిన్యూస్లీ ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్ అంటే చంద్రబాబు గారిని అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఎందుకు జరిగింది అనే వాటి మీద మనం సేమ్ దాని మీద డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు జరిగి ఉండొచ్చు అంటే తెలివైన లక్షణం ఒక పక్క నుంచి కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారు రాజీవ్ గారు ఏం చెప్తారంటే అది అవినీతి చేశాడు కాబట్టి అరెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటారు ఇంకో పక్క ఏమో లేదు లేదు అక్కడ ఏం లేదు అరెస్ట్ విధానం అందరూ ఖండిస్తున్నారన్నారు మీరు గమనించినట్లయితే స్టార్టింగ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకటే అదిరిపడిందండి అరెస్ట్ చేసిన టైంలో ఒంటరోల్ అయిపోయారు చంద్రబాబుని సమూలంగా క్లోజ్ చేసేస్తున్నారు ఇది బీజేపీ ఆడుతున్న నాటకమనో లేకపోతే ఇక అయిపోయింది పటాసి చంద్రబాబు దొరికేశాడు అడ్డంగా అని చెప్పిన చోటు నుంచి పక్కన రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు దేశ దేశాల్లో మొత్తం కూడా పాజిటివ్ అంటే టువర్డ్స్ చంద్రబాబు నాయుడు స్టేట్మెంట్ ఎంత అంటే పబ్లిక్గా రాంగ్ వర్డ్స్ అంటే చాలా దరిద్రంగా మాట్లాడే తలసన శ్రీనివాస యాదవ్ గారు కూడా ఈరోజు అరే చంద్రబాబు గారు అరెస్ట్ బాధాకరం అనే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది ఇది ఖచ్చితంగా ఆ చంద్రబాబు గారి యొక్క ప్లస్ టీడీపీ యొక్క శ్రేణుల యొక్క ఖచ్చితంగా ఇది ఒక పాజిటివ్ సంకేతం అండి ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున సపోర్ట్ రాబోతుంది ఒకటి రెండోది సరే వీళ్ళందరూ స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు అసలు ఈ కేసులో యొక్క పాదన ఒక పక్క నుంచి అవినీతి అయిందని ఒక మాట మాడతారు సజ్జన రామకృష్ణ గారు ఒకటి చెప్తారు ఇన్ని కోట్లు ఏమైనా చెప్తారు లేకపోతే టీడీపీ వాళ్ళు ఏమో ఏ దబ్బా మనీ ట్రైల్ అని అడుగుతారు ఏది జరిగినా అండి ఇది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఉండబోతుంది సిన్స్ లా అనే డిస్కషన్ జరిగింది కాబట్టి చెప్పబోతున్నాను పెద్దలకు కూడా ఎందుకు లా లా ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ అవ్వబోతుంది అనేది చాలా నిశ్చితంగా గమనిస్తే బెయిల్ ఇస్తున్నారు ఇవ్వట్లేదు రెండు ఆప్షన్స్ చూద్దామని లేదా కేస్ కొట్టేస్తున్నారు కొట్టేయట్లేదు రెండు ఆప్షన్ చూద్దాం అందులో భాగంగా రాజు గారు చెప్పిన ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే అందు వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏంటంటే అవినీతి చేయట్లేదని చెప్పట్లేదు అంటే నాయన జైల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ దాని నుంచి బయట రావడానికి కోసం ప్రాథమికంగా ఉన్న ఆధారాన్ని మాత్రమే మనం ఆడుకుంటాం అంతేకాదు లేదు లేదు మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేంతసేపు నేను లోపలే ఉండాలి సో అబ్వియస్లీ నేను తీసుకునే స్టాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రైమర్ ఫేస్ ఇది కరెక్టా కాదని దాని మీద స్టాండ్ తీసుకుంటాను కానీ లేదు లేదు మీరు మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా చేయండి నేను జైల్లో కూర్చుంటానని ఏ రాజకీయ నాయకులు అండు నార్మల్ ప్రైజ్ కూడా అంటారండి అది సింపుల్ లాజిక్ దానికి ఏంటంటే నేను బయట రావడానికి ఏదో నాకు బెయిల్ అని ఇవ్వండి లేదా క్వాషన్ చేయండి అని చెప్తున్నప్పుడు నేను మీరు అయ్యేదాకా నేను లోపంటానని ఎవరు బుద్ధున్న ఏ మనిషి కూడా ఉండడు జగన్ గారు అని బయటకు వస్తారు అంత చిన్న లాజిక్ మిస్ అయ్యి అన్ని చేయట్లేదు అనే దాన్ని స్టాండ్ తీసుకోరు ఎందుకంటే ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది తప్పు కేసు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో తప్పు కేసు కాబట్టి దాని నుంచే మనం బయట రావాలని ఆలోచనతో ఉంటారు తప్పితే లేదు లేదు మీరు ఆ డాక్యుమెంట్ తీసుకోండి ఈ డాక్యుమెంట్ అంటే ఈ ప్రొసీజర్ లాక్స్ అండి న్యాయం అనేది డిలే అయినా న్యాయం జరగట్టే యాక్చువల్ గా చాలా మంది అనుకుంటున్నారు నా ఏదో రోజు బయల్ బయట బయటకు వస్తున్నారు లేకపోతే క్వాష్ అవుతుంది అప్పుడు న్యాయం జరిగినట్టు అనుకుంటే అది కూడా న్యాయం జరిగినట్టు కాదండి ద డిలే ఇన్ యునో గెటింగ్ ద రియాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో యునో రాంగ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ టు ద సచ్ క్యాలిబర్ ఉన్న పర్సన్ కి సో నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే అంటే మా అసెస్మెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త మొత్తం అనాలిసిస్ కానీ అంతా జరిగితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకో ఆరు నెలల్లో దిగిపోతున్నారు ఒక్కసారి ఈ ఒక్కసారి ఈ ఒక్కసారి అనే మాటలో ఆయన ఆరు నెలలో దిగిపోతున్నారు నీ దిగే లప్పు నన్ను అందరూ అంటే ఆయన ఒక బురద పందిలాగా నా మీద బురద ఉంది అందరూ నన్ను అవినీతి చక్రవర్తి అంటున్నారు లేకపోతే సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ ఖైదీ నెంబర్ అంటున్నారు ఓకేనా అనేసరికి నేను అందరికి తలా బురద అనిపించాలి రైట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ఆల్ ద లీటర్స్ ని నేను బురద అనిపించాలి అంటే సేమ్ అంటే అంటే సేమ్ చక్రవర్తి చెప్పండి రాజీవ్ గాంధీ గారు బురదలో బురదలో పంది అనేది సీఎం గారు నేను అనలేదు ఇప్పుడు
ఓ ఇతను ఇతన్ని అవని సామ్రాట్ అంటున్నాను రేపు నుంచి అనం ఎందుకంటే మన మీద కేసు ఉంది కదా మనం ఎలా అంటాం అనే ఒక నానుడిని అంటే రెగ్యులర్ చేయడం అండి నామలైజ్ చేయడం ఏ మీ ఓటు తెలియదా మీ ఓమి తెలియదా అనే ఎలా అయితే జరుగుతుందో ఆ డిస్కషన్ ప్రజల్లో తీసుకెళ్దాని కోసం జరిపిన ఒక స్టంట్ అండి కానీ లోతు ఆలోచిస్తే నాకు కొంచెం యాజ్ అ చార్డ్ అకౌంట్ గా లోతు ఆలోచిస్తే నిన్న కూడా ఒక రెండు వేల కోట్లు ఇంటి ఇండెంట్ పెట్టారు ఆర్బీఐకి రెండు వేల కోట్లు అప్పు తీసుకోమని నిన్నటితో పది లక్షల డెబ్బై వేల కోట్లు అప్పండి త్రూ కార్పొరేషన్స్ కావచ్చు త్రూ గవర్నమెంట్ కావచ్చు త్రూ అదర్ బాండ్స్ కావచ్చు త్రూ లిక్కర్లో వచ్చే ఇన్కమ్ మీద మనం ఎలా అయితే ఆస్తి జప్తు పెట్టి మనం తెచ్చుకున్నా డబ్బు సేమ్ ఐ మీన్ అటాచ్మెంట్ గా పెట్టి ఎలా అయితే డబ్బు లోన్ తెచ్చుకున్నా అది అవన్నీ కలిపండి పది లక్షల డెబ్బై వేల కోట్లు నేను కావాలని తర్వాత ఇస్తాను ఆయన రేపు మళ్ళీ దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి అంత ఉంది గవర్నమెంట్ దాన్ని చెప్పద్దు గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంక్లూడింగ్ కార్పొరేషన్ ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్ పార్టే కదా సేమ్ వేలో అన్ని కార్పొరేషన్స్ అంతా కలిపి పది లక్షల డెబ్బై వేల కోట్లు సారీ పది లక్షలు పది లక్షల డెబ్బై వేల కోట్లు అండి చంద్రబాబు గారు దిగిపోయే టైంలో రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్లు ఈజ్ సెవెన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోస్ మనీ హాస్ బీన్ టేకెన్ బై చంద్రబాబు ఐ మీన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు నేను రేపు నెక్స్ట్ మంత్ జీతాలు ఇవ్వడానికి లేదు బిల్స్ పే లేదు సొంత కార్యకర్తలు అంటే ఊళ్ళలో ఏమైపోయిందంటే ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే గెలిచిన వాళ్ళు అందరూ కూడా బతకడానికి మనం శాలరీ ఇవ్వాలండి కానీ శాలరీ అంటే వాళ్ళందరూ కార్యకర్తలు వాళ్ళ డబ్బులు ఇవ్వాలి ప్రభుత్వ పాత నుంచి డబ్బులు ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు మీకు ఒక వీడియో కూడా వచ్చింది గుర్తుందో లేదు మన ప్రభుత్వం రాగానే అందరికి న్యాయం చేస్తాము అని చెప్పిన వీడియో ప్రకారం డబ్బులు డైరెక్ట్గా పంచిపెట్టలేం కదా మరి ఏం చేయాలన్నప్పుడు కాంట్రాక్ట్ వర్క్లు ఇస్తారండి ఆ కాంట్రాక్ట్ సంబంధించి బిల్స్ కూడా ఇవ్వలేకపోతే సొంత కార్యకర్తలే ఎదురు తిరిగే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ టైంలో ఇంత అప్పు ఎవ్రీ డే మీద పడుతుంది ఎవ్రీ డే శాలరీ పే చేయాలి ఎవ్రీ డే బిల్లు పే చేయాలి నా వల్ల కావట్లేదు ఏం చేయాలి అప్పుడు దాకా మనం బతుకుండాలంటే ఒక పెద్ద ఇష్యూ జరగాలి ఆ ఇష్యూ నుంచి డైవర్ట్ అయిపోయి ఇందాక పోలీస్ గారు చెప్పినట్టు ఎలా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేయడం అనే దాంట్లో ఇది ఒక పెద్ద ఇష్యూని క్రియేట్ చేస్తే ఏమవ్వదు అనే దాని మీద ఇంకొకటి అండి ఎందుకు ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ అవుతుంది అంటే అలా ఇష్యూ క్రియేట్ చేసి తీసుకొచ్చారు ఈ కేసు ఖచ్చితంగా వీగిపోద్దండి అంటే బే ఖచ్చితంగా ఇది వీగిపోవడానికి అవకాశం ఏంటంటే డబ్బులు గవర్నమెంట్ చెల్లని ఇందాక మన రాజు గారు మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ కేసు గురించి మా తెలుసుకొని లాయర్గా మీరు చదివి ఒక ఏదైనా మొత్తం చదివి మాట్లాడితే బాగుంటుందని నేను అంటున్నాను గవర్నమెంట్ నుంచి స్కిల్ కార్పొరేషన్కి స్కిల్ కార్ స్కిల్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఇటు వెంట్ టు డి యునో స్కిల్ టెక్ అనే కంపెనీకి వెళ్ళింది డిజిటెక్ అనే కంపెనీకి వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి రకరకాల కంపెనీకి వెళ్ళింది అని చెప్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రేపొద్దున ఆంధ్ర గవర్నమెంట్లో కావచ్చు తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో కావచ్చు కర్ణాటకలో కావచ్చు ఢిల్లీలో కావచ్చు ఒక గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాక దానికి సంబంధించిన వర్క్ జరిగిందా లేదా వాల్యూ జరిగిందా లేదని ప్రతిదీ చూస్తారు చేస్తారు అప్పుడు జరిగింది సర్టిఫై చేసిన తర్వాత అయిపోతుంది దాంట్లో వాల్యూ మనం ఏం చేయాలంటే ఇదే వర్క్ వేరే చోట ఇందుకు ఈ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ నేను వేరే చోట పది రూపాయలకే అమ్మితే మీరు డెబ్బై రూపాయలకి ఎందుకు పేమెంట్ చేశారని చూపించాలి వీళ్ళే ఉన్నారు మూడు వందల కోట్లు ఏదైతే ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ ఖర్చు గుజరాత్ లో పెట్టారు ఆల్రెడీ అలాగే ఇది ఏంటంటే అండి ఒక గ్రాంట్ ఎయిడ్ ఉన్న కం ఒక ప్రాజెక్ట్ లో కేబినెట్ అప్పులు కానీ ఇవన్నీ కానీ టెండర్ పిలవక్కర్లా కేబినెట్ అప్పులు కావాలి మరి టెండర్ పిలవక్కర్లా టెండర్ ఎందుకు వెళ్ళలేదని ఒక అసం అంటే లాజిక్ లెస్ వాదన ఇది లాజిక్ లేదు అనే విషయం కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు టెండర్ లేదు దీంట్లో గ్రాండ్ ఇన్ ఎయిడ్ అంటారండి అంటే వేరే వాళ్ళు ఇంత గ్రాండ్ ఇస్తున్నప్పుడు టెండర్ పిలిస్తే మరి గ్రాండ్ ఇచ్చేవాడు సంగతి ఏంటి ఆ సింపుల్ లాజిక్ మిస్ చేసి దాన్ని పట్టుకొని మూడు వేల కోట్లు అరే మూడు వేల కోట్లు మనీ వెళ్ళేదా బాబు మూడు వందల పది కోట్లు పేమెంట్ చేసింది ప్లస్ జిఎస్టీ కలిపి మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు ఇవన్నీ దాటుకొని ప్రజల్ని ఏమార్చాలా మూడు వేల కోట్లు ఇచ్చేసింది మూడు వేల కోట్లు వచ్చేసింది మూడు వేల కోట్లు వచ్చింది లేదా మొత్తం తినేశారు మరి పెట్టిన విషయాలు ఏం పట్టించుకోకుండా అయితే ఐ మీన్ నేను డైవర్ట్ అవుతున్నాను చిన్న పాయింట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఎందుకు అవుతుందంటే రేపొద్దున తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి కేసీఆర్ గారు అప్రూవ్ చేసిన మిషన్ కాకతీయ డబ్బులు ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి మేఘా ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళి మేఘా ఇంజనీరింగ్ నుంచి వేరే పది కంపెనీలకి వెళ్తే ఆ కంపెనీలో క్యాష్ విత్డ్రాలు ఉంటే కేసీఆర్ గారి మీద కేసు పెడతారా ఇప్పుడు కానీ చంద్రబాబు గారి మీద కేసు కానీ యాక్సెప్ట్ చేసి అడిగితే రేపొద్దున ఏ గవర్నమెంట్లో కూడా ఏ సీఎం కూడా ఉండలేడు ఏ ప్రజాప్రతినిధి కూడా ఉండలేడండి ఎందుకంటే ఏదో కంపెనీలో సరైన బిల్డింగ్
జనసేన టీడీపీ కలిపి వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు పెడితే దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి సేమ్ క్వశ్చన్ని అనే సేమ్ ఇష్యూని రైజ్ చేయడానికి ఒక రకంగా నెత్తిన పాలు పోసినట్టే కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఇండియాలో ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ అవ్వబోతుంది మేడం ఇది మేము చెప్పదలుచుకుంది రెండోది నెంబరింగ్ గేమ్స్ అని ఎప్పుడు ఇండియా లెవెల్లో ఎవరికి మాకు ఇంత పర్సంటేజ్ రాలేదు ఇంత షేర్ హోల్డ్ ఎన్నో షేర్ రాదు అంటున్నారు లాస్ట్ టైము ఫార్టీ నైన్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్సీపీ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టీడీపీ సిక్స్ పర్సెంట్ జనసేన వచ్చిందండి మిగతా వాళ్ళందరూ ఇండిపెండెన్స్ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు బీజేపీ వాళ్ళకి మిగతా పర్సెంటేజ్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టీడీపీ సిక్స్ పర్సెంట్ జనసేన విచ్ కమ్స్ టు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అండి వేరేజ్ వైఎస్ఆర్సీకి వచ్చింది ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ విచ్ ఈస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ అండి ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్లో ఈసారి అంటే ఓకే మనం మిగతా లెక్కలు యాడ్ అయిన వాళ్ళు డిలీట్ అయిన వాళ్ళు మాట్లాడకుండా ప్లెయిన్గా మాట్లాడకుండా మారాల్సి నలుగురు అండి నలుగురు మారలేదంటే ఇరవై మంది మారారు ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు మిడిల్ క్లాస్ కావచ్చు లేకపోతే మినిమం సెన్స్ ఉన్న ఎవరైనా సరే ఒక్క ఛాన్స్ అని తప్పు చేశాము రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేశాడు మినిమం అంటే ఇటు పక్క హైదరాబాద్లో కూర్చున్న న్యూస్ పేపర్లో ఎవ్రీడే ఒక న్యూ కంపెనీ వస్తుంటే అక్కడ మాత్రం కేసులు లేకపోతే గోతులు మనం వీడియోలు చూసుకుంటా ఉన్నాం గోతుల్లో పడిపోయిన వాళ్ళ టూ వీలర్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ లేక ఐ మీన్ స్కిల్స్ జాబ్స్ లేక చెన్నైకి బెంగళూరుకి హైదరాబాద్ తరలేతున్న యూత్ కావచ్చు సో మెనీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇన్ టు ద సేట్ అండి సో ఇవన్నీ పోవడానికి కంపల్సరీ ఈ రోజు డేట్లో మీకు నెంబర్కి చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చింది కానీ ఒకసారి బ్రదర్ ఇంకోసారి మళ్ళీ వచ్చే ప్రసక్తే లేదు ఎందుకంటే టీడీపీ జనసేన కలిసి ఈసారి నూట అరవై ప్లస్ కొట్టబోతున్నారనేది నా అసెస్మెంట్ సరే మరీ ఎక్కువగా మాడితే వదిలే మరీ ఓవర్గా మాడుతున్నారు మీ నూట యాభై ఐదు అయితే కామెడీ చేస్తున్నారు కదా అలా అనుకుంటే నేను అనుకోవడం వన్ థర్టీ ప్లస్సే వస్తుందండి మీరు ఖచ్చితంగా తక్కువలో తక్కువగా చిత్తుగా ఓడిపోయి మీరు అందరూ అంటే ఎవరైతే ఈసారి చాలా తప్పులు తప్పుల మీద తప్పులు తప్పుల మీద చేస్తూ కనీస అవగాహన లేకుండా రాష్ట్రం అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అంటే చాలా వరస్ట్గా అరే మినిమం అన్న మినిమం అన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలి రోడ్లు మౌలిక వసతి సదుపాయాలు కానీ ఏవైతే చేయాల్సిందో చేయకుండా ప్రజల్లో ఎప్పుడు రాజకీయం అంటే జుగుప్సాకరంగా చేస్తున్న మీ నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఐ మీన్ నెక్స్ట్ టైం మీరు అందరూ అకౌంటబిలిటీ తీసుకోవాలండి ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి వాళ్ళు కోరుకుంది ఒకటే నెక్స్ట్ టైం మేము పవర్లోకి వచ్చాక ఎవరైతే డబ్బుల పరంగా అకౌంటబిలిటీ లేదో వాళ్ళందరినీ అకౌంటబిలిటీలో తీసుకొస్తాం మీకు లాగా తప్పుడు కేసు పెట్టి కాదు ఆ డబ్బుల్ని ప్రాపర్ పంచడం ఒకటే కాకుండా మౌలిక సదుపాయాలకు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టలేదు రాష్ట్రంలో ప్రాపర్ కంపెనీస్ని వెళ్ళగొట్టడానికి కారణం ఏంటి రోజు నవ్వుతుందండి లులుమాలు మనం రోజు మాడుకుంటే అన్ని చెప్పుకుంటే వెళ్తుంటే వంద ఉన్నాయి నాకే బోరు కొడుతుంది చెప్పి 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 చిరాకేస్తుంది శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు ఫైనల్గా చెప్పండి సరే ఏదైనా చంద్రబాబు గారు అరెస్ట్ అయినా లేదా లోకేష్ గారు